हेलो भिवार आज के कोष पर्दार गठन नहीं आलोचना करब कोष पर्दा कि जेको कोषर कोषर प्रोटोप्लम के आवृत कर विशेष पर्दा ये विशेष पर्दाटे बोची कोष पर्दा कोषर प्रोटोप्लम के आवृत कर आवरणी सहज कथा से कोष पर्दा ये कोष पर्दा बोलि ये कोष पर्दा तेल हे कोषर प्रोटोप्लम के आवृत कर आवरणी एन ए आवरणी कैमन धरण है साधारण तो आवरणी पतला भीषण पतला है सजीव है एवं स्थितिस्थापक है और एर प्रधान उपादान हे प्रोटीन और लिपिड एर प्रधान उपादान हे प्रोटीन और लिपिड प्रोटीन और लिपिड तेलते प्रोटीन और लिपिड निर्मित जे विशेष आवरणी स्थितिस्थापक जो विशेष आवरणी प्रोटोप्लम के आवृत कर कोषपर्दा बोली एन कोषपर्दार गठन संक्रांत विषयटा जाब कोषपर्दा कि भाव तैरी हो सम्पर् विभिन्न विज्ञानी विभिन्न धरण थिरी तत्व आम डैनिएल ए डैबसन सैंडुईच मडल डैनिएल ए डैबसन सैंडुईच मडल बोले एक मडल आज सैंडुईच सैंडुईच मडल सैंडुईच मडल विज्ञानी डैनिएल ए डैबसन डैनिएल ए डैबसन जो मडल ये बोल डैनिएल जे डैनिएल एच डैबसन डैनिएल ए डैबसन मडल के बला है सैंडुईच मडल जेटा नाइनटीन थार्टी फाइव उन्नीस पैंत डैनिएल ए डैबसन मडल कोषपर्दा सम्पर् कि धारणा देा हो डनिएल ए डैबसन मडल अनुसारे कोषपर्दा तैरी है मूलत फसफोलिपिडर सैंडुईच ए रखम फसफोलिपिड दुई दिक्कत के फसफोलिपिड मलिक्यूलगुलो थे ये फसफोलिपिड मलिक्यूलर सैंडुईच दुटो स्तर फसफोलिपिडे रही है ये फसफोलिपिडर मध्य फसफोलिपिड एर बैर दिखे एखे प्रोटीन लेयार रही है एखे प्रोटीन रही है एखे प्रोटीन रही है ये लेयार ग्लोबिवलार प्रोटीन लेयार एखे डैनिएल डैबसन जो थिरि से अनुजाई एवं फसफोलिपिड बेयार फसफोलिपिडे सैंडुईच ए बहरे थे प्रोटीन स्तर रही है यहाँ ततटा ग्रहणजोग्य मडल नये हे डैनिएल डैबसन सैंडुईच मडल ए छाड़ाओ रबार्टसनर इूनीट मेम्ब्रेन आज रबार्टसन विज्ञानी रबार्टसन रबार्टसन इूनीट मेम्ब्रेन इूनीट मेम्ब्रेन रबार्टसन इूनीट मेम्ब्रेन यही रकम रबार्टसन इूनीट मेम्ब्रेन मडेले बला हल जे प्रोटीन आ फसफोलिपिड बेयारो रे फसफोलिपिड रही अंतस्थ प्रोटीन भेतर दिखे ये बला हल बहिस्थ प्रोटीन बहिस्थ प्रोटीन कोषर भेतर दिखे जेटा रही से बला हल अंतस्थ प्रोटीन अंतस्थ प्रोटीन और फसफोलिपिड बेयार फसफोलिपिड मलिक्यूलगुल भेतर दिखे रही रकम बला रबार्टसन इूनीट मेम्ब्रेन ये रबार्टसन इूनीट मेम्ब्रेन त्रहणजोग्य नयटा छो रबार्टसन इूनीट मेम्ब्रेन मडल प्रोटीन स्तर बहिस्थ प्रोटीन अंतस्थ प्रोटीन एवं एर मजखने रही गल अर्थात पी एल पी प्रोटीन लिपिड प्रोटीन 
এই জন্য পিএলপি ত্রিস্তরীয় পর্দা বলা হতো রবার্টসনের ইউনিট মেম্বারের বা একক পর্দা মডেলে পোস্ট পর্দার যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেইটা এগুলো সবই পুরনো তত্ত্ব এটা নাইনটিন ফিফটি নাইন উনিশশো উনষাট বর্তমানে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য যে মডেল সেইটি হল এই মডেলটি এই মডেলটি বিজ্ঞানী সিঙ্গার ও নিকলসনের তরল মোজাইক নকশা বলা হয় এই মডেলকে বিজ্ঞানী সিঙ্গার ও নিকলসন সিঙ্গার সিঙ্গার এবং নিকলসন সিঙ্গার ও নিকলসন সিঙ্গার আর নিকলসনের এই যে মডেল এই মডেলটাকে বলা হলো ফ্লুইড মোজাইক মডেল ফ্লুইড মোজাইক ফ্লুইড মোজাইক মডেল এই যে ফ্লুইড মোজাইক মডেল বা তরল মোজাইক নকশা এটাই এখনো পর্যন্ত সর্বাধিক গৃহীত মতবাদ নাইনটিন সেভেন্টি টু উনিশশো বাহাত্তরে সিঙ্গার এবং নিকলসন ও স্পর্দার যে মডেল বা গঠন ব্যাখ্যা করেছেন এটাকে বলা হলো তরল মোজাইক নকশা এই তরল মোজাইক নকশা এইটা কোস্পর্দার সমস্ত কাজের দিক দিয়ে সহজে ব্যাখ্যা করা যায় এই তরল মোজাইক নকশার মূল বিষয়টাই হল ফসফোলিপিড বাইলেয়ার ফস দ্বিস্তরীয় ফসফোলিপিড এই যে এখানে ছবিতে দেখা যাচ্ছে এই মালিকুলগুলো হচ্ছে ফসফোলিপিড এটা অনেকটা ম্যাট্রেসের মতন বা কুশনের মতন দেখতে হয় থ্রি ডিতে এখানে আমরা টু ডি পিকচার ডায়াগ্রাম টু ডি ডায়াগ্রাম এখানে দেখাচ্ছি ফসফোলিপিড দ্বিস্তরীয় ফসফোলিপিড রয়েছে এই যে দ্বিস্তরীয় ফসফোলিপিড এই ফসফোলিপিডগুলো অনেকগুলো ফসফোলিপিড মলিকিউল দুটো লেয়ারে দেখো এখানে একটা লেয়ার রয়েছে এখানে একটা লেয়ার রয়েছে এই যে ফসফোলিপিডের দুটো স্তর সিঙ্গার এবং নিকলসনের তরল মোজাইক নকশার মূল কথাই হলো ফসফো দ্বিস্তরীয় ফসফোলিপিড এবং প্রোটিন এই প্রোটিন এবং ফসফোলিপিড দিয়েই বিশেষভাবে সজ্জিত হয়ে তরল মোজাইক নকশা এতাল তরল মোজাইক নকশার মূল বিষয় হলো ফসফোলিপিড বাইলেয়ার এবং প্রোটিন তাহলে দুটো পার্ট প্রথমত হচ্ছে দ্বিস্তরীয় ফসফোলিপিড তাহলে ফসফোলিপিডের যে দ্বিস্তর এটা হচ্ছে প্রথম অংশ তাহলে দ্বিস্তরীয় ফসফোলিপিড কি দিয়ে তৈরি হয়েছে না তো অনেকগুলো ফসফোলিপিড এই যে দেখো এখানে অনেকগুলো ফসফোলিপিড মলিকিউল এভাবে দিস দুটো স্তরে বিন্যস্ত হয়ে একটা লেয়ার দুটো স্তর এই দুটো স্তর হচ্ছে ফসফোলিপিডের দ্বি স্তর এটাকে আমরা বলছি ফসফোলিপিড বাইলেয়ার এর মধ্যে ফসফোলিপিড অণুগুলো কেমনভাবে সঞ্চিত থাকে দেখো ফস প্রত্যেকটা ফসফোলিপিডের দুটো পার্ট আছে এটা হচ্ছে মস্তক অংশ এই যে অংশটা হচ্ছে এই অংশটা হচ্ছে হেড পার্ট মস্তক অংশ আর এটা হচ্ছে ফসফোলিপিড মালিকুলের তেল বা লেজ অংশ এই ফসফোলিপিডের হেড বা মস্তক অংশটা মূলত ফসফেট এবং গ্লিসারল নির্মিত ফসফেট এবং গ্লিসারল দিয়ে তৈরি ফসফেট ও গ্লিসারল ফসফেট এবং গ্লিসারল এটা হচ্ছে মস্তক অংশ এই মস্তক অংশটা হলো হাইড্রোফিলিক বা জলা কর্সি জলা করছি জলা করছি মানে জলের সংস্পর্শে থাকতে পারে বা এর সংস্পর্শে জল আসতে পারে আর এই যে তেল পার্ট এই তেল পার্টটা হচ্ছে লিপিড নির্মিত এটা হচ্ছে লিপিড দিয়ে তৈরি লিপিডের শৃঙ্খল দেখো এখানে দুটো লিপিড চেন এই দুটো লিপিড চেন এটা হচ্ছে তেল পার্ট এই যে এটা হচ্ছে তেল পার্ট এই তেল অংশটা হচ্ছে জল বিকর্ষি বা হাইড্রোফোবিক জল বিকর্ষি বা হাইড্রোফোবিক তেল তাহলে প্রত্যেকটা ফসফোলিপিড মলিকুলের দুটো পার্ট একটা হচ্ছে হেড পার্ট একটা টেল পার্ট তাহলে দেখো এই ফসফোলিপিড বাইলেয়ারে ফসফোলিপিডগুলো কিভাবে সজ্জিত আছে হেড পার্টগুলো রয়েছে বাইরের দিকে আর টেল পার্টগুলো রয়েছে ভেতরের দিকে অর্থাৎ জলাকর্ষী মস্তক অংশ ফসফোলিপিড বাইলেয়ারের বাইরের দিকে থাকে এবং জল বিকর্ষি লিপিড অংশ 
যে পুচ্ছ অংশ ফসফোলিপিডের তারা ফসফোলিপিড দিস্তরের ভেতরের দিকে থাকলো এই যে ভেতরের দিকে রয়েছে এইভাবে দিস্তরীয় ফসফোলিপিড বিন্যস্ত হলো তাহলে আমরা সিঙ্গার নিকলসলের তরল মোজাইক নকশার একটা অংশ দেখলাম ফসফোলিপিডের দিস্তর এখন দ্বিতীয় অংশ নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে প্রোটিন এই যে প্রোটিন এইটা আবার দুরকম থাকে কীরকম দুরকম এক ধরনের প্রোটিনকে বলা হয় বহিস্থ প্রোটিন আর এক ধরনের প্রোটিনকে বলা হয় অন্তস্থ প্রোটিন তাহলে বহিস্থ প্রোটিন যারা মূলত ফসফোলিপিড বাইলেয়ারের এই দিস্তরীয় ফসফোলিপিডের বাইরের দিকে বিন্যস্ত থাকবে তাদেরকে বলবো আমরা বহিস্থ প্রোটিন যেমন এটা কিছুটা প্রথিত আছে এইখানে এরকমভাবে বিন্যস্ত থাকে ফসফোলিপিড বায়োলেয়ারের দেখা যায় এটা ফসফোলিপিড বায়োলেয়ার যদি হয় তাহলে দেখা যায় এখানে কোনো একটা প্রোটিন আছে এটাকে বলবো আমরা বহিস্থ প্রোটিন অনেক সময় এখানে গ্লাইকো এখানে শর্করার গ্লাইকোলিপিড বা গ্লাইকো প্রোটিন আমরা বলে থাকি প্রোটিনের সঙ্গে শর্করা বা প্রোটিনের সঙ্গে লিপিডের সংযোগ হয়েও বহিষ্ঠ প্রোটিন এরকমভাবে অবস্থান করে বাইরের দিকে বা সামান্য কিছুটা প্রতিত হয়ে এরকমভাবে অবস্থান করে ফসফোলিপিড বায়োলিয়ার মধ্যে এদেরকে বলছি আমরা বহিষ্ঠ প্রোটিন তাহলে অন্তস্থ প্রোটিন কাকে বলবো অন্তস্থ প্রোটিন মানে যারা ভেতরের দিকে অবস্থান করছে ফসফোলিপিড বায়োলিয়ার এই যে ভেতরে অবস্থান করছে ভেতরে অবস্থান করছে এদেরকে বলছি আমরা অন্তস্থ প্রোটিন ভেতরের দিকে রয়েছে বলে তাহলে প্রোটিন অণুগুলো দুরকম হয় একটা হচ্ছে বহিষ্ঠ প্রোটিন এবং আরেকটা হচ্ছে অন্তস্থ প্রোটিন বহিষ্ঠ প্রোটিন রয়েছে ফসফোলিপিড বায়োলেয়ারের বাইরের দিকে এবং অন্তস্থ প্রোটিন রয়েছে ভেতরের দিকে দেখা যায় অন্তস্থ যে প্রোটিন এরা দেখো এই যে প্রোটিনটা এটা মেমব্রেনের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত তাহলে এই ধরনের প্রোটিনগুলোকে আমরা বলতে পারি ট্রান্স মেমব্রেন প্রোটিন আবার এই যে প্রোটিন দেখো এখানে একটা এই যে প্রোটিনটাই মাঝখানে একটা চ্যানেল বা টানেলের মতো অংশ দেখা যাচ্ছে তাহলে কোষপর্দার এই দিক থেকে কোনো পদার্থ এই দিকে এই টানেলের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে বা ভেতর থেকে বাইরের দিকে কোনো পদার্থ এই টানেলের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে তাহলে এই ধরনের প্রোটিন অনুগুলোকে আমরা বলবো টানেল প্রোটিন বা চ্যানেল প্রোটিন তাহলে অন্তস্থ প্রোটিনগুলো ট্রান্স মেমব্রেন প্রোটিন আমরা বলতে পারি এরা চ্যানেল বা টানেল প্রোটিন আমরা বলতে পারি এইভাবে প্রোটিনের বিন্যস্ত থাকে আর বাইরের দিকে তাহলে কি ধরনের কাজগুলো তাহলে কেমন বহিষ্ঠ প্রোটিনের কাজ কেমন অন্তস্থ প্রোটিনের কাজ কেমন অন্তস্থ প্রোটিন তাহলে বহিষ্ঠ প্রোটিনগুলো যারা এবং অন্তস্থ প্রোটিন দেখা যায় কখনো কখনো মেমব্রেনের ভেতর দিয়ে কোনো প্রোটিন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা পর্যন্ত যেতে পারে মানে এরা বাহকের কাজ করে একদিক থেকে আর একদিকে কোনো পদার্থকে বয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে মেমব্রেনের মধ্যেই তার মানে তখন ওরা বাহক প্রোটিন হিসাবে কাজ করে ক্যারিয়ার প্রোটিন হিসাবে কাজ করে আর এখানে যেমন টানেল প্রোটিন দেখা যাচ্ছে টানেল প্রোটিন কী করে মেমব্রেনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বিভিন্ন পদার্থের চলাচলে সাহায্য করে মানে মাঝখানে একটা সুরঙ্গের মতন হয়ে যায় এদেরকে বলছি আমরা চ্যানেল প্রোটিন বা টানেল প্রোটিন তাহলে এই গেল কোষপর্দার বিভিন্ন ধরনের প্রোটিনে তাহলে সিঙ্গার নিকলসনের যে মডেল সে মডেলে দুটো বিষয় উল্লেখ্য প্রধানত সেটা হচ্ছে ফসফোলিপিড দিস্তর যেটা অনেকগুলো ফসফোলিপিড মলিকিউল দিয়ে তৈরি এখন মজার বিষয় হলো এই ফসফোলিপিড মলিকিউলগুলো নিজেদের মধ্যে জায়গা বদল করতে পারে মনে করো এই দুটো ফসফোলিপিড মলিকিউল তাহলে এরা এইভাবে নিজেদের মধ্যে কিন্তু জায়গা বদল করতে পারে এরকম এরকম এরকমভাবে এরা নিজেদের মধ্যে স্থান পরিবর্তন করতে পারে বা এরকমভাবে এরা দুটো স্তরের দিক পরিবর্তন করতে পারে মানে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে যেতে পারে এই যে নিজেদের মধ্যে জায়গা বদল করার যে মুভমেন্ট এই ধরনের মুভমেন্টকে বলছি আমরা এরকমভাবে মানে দেখা যাচ্ছে যে এই যে প্রোটিনটা এই মলিকুলটা চলে এলো এদিকে এই মলিকুলটা চলে গেল এদিকে দুটো অণু পরস্পরে জায়গা বদল করে নিল তখন সেই ধরনের ঘটনাকে আমরা বলি ফ্লিপ ফ্লপ মুভমেন্ট ওটাকে বলি আমরা ফ্লিপ ফ্লপ চলন তো ফসফোলিপিড বা মলিকুলগুলো যে নিজেদের মধ্যে জায়গা বদল করতে পারে এই জন্য এটা ফ্লুইড মোজেইক এটার নাম মোজেইক মানে মোজেইক যেমন মোজেইকের মতন যেহেতু এর স্তরের মধ্যে যেমন মোজেইক যেমন থাকে সেরকম মোজেইকের মতন প্রোটিন অণুগুলো বিন্যস্ত থাকে বলে এটাকে আমরা মোজেইক মডেল বা ফ্লুইডিটি রয়েছে মানে এটার স্থিতিস্থাপকতা রয়েছে মানে নিজেদের মধ্যে এরা জায়গা বদল করছে প্রোটিন অণুগুলো মুভ করতে পারছে এই জন্য এটাকে বলি আমরা ফ্লুইড মোজেইক মডেল এখন আমরা দেখব কোষপর্দার বিভিন্ন পরিবর্তিত গঠন 
कोष पर्दार परिवर्तित गठनगुल आलोचना करब कोष पर्दार परिवर्तनगुल तीन रकम होते फोल्डिंग जांगशन एवं एक्सट्रा सेलुलर कोल्प फोल्डिंग अर्थात भाज सृष्टि विभिन्न धरण भाज बा फोल्डिंग फोल्डिंग भाज जांगशनल स्ट्राक्चार रही है अर्थात संयोग गठन रही है संयोग गठन संयोग गठन जांगशनल स्ट्राक्चार संयोग गठन और एक रही है एक्सट्रा सेलुलर कोर्स बहि कोशियो आवरणी बहि कोशियो आवरणी बहि कोशियो आवरणी तेल ये कोष पर्दार एगल हम मडिफिकेशन कोष पर्दार परिवर्तन कि फोल्डिंग भाज कम है देखा जाए कख कख कोष पर्दा यकम सरु सरु भीषण सूक्ष आंगुल प्रवर्धक मतन विशेष गठन सृष्टि कर कोष पर्दा तेल यही रकम जख आंगुल मतन प्रवर्धक सृष्टि कर सूक्ष भावे जेमन इंटेस्टिन क्षुद्रांत पाकस्थल परवर्ती अंश क्षुद्रांत 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 मध्य इंटेस्टिन मध्य इंटेस्टिन मध्य यह रकम इंटेस्टिन जो आवरणी क्षुद्रांत जो आवरणी से क्षुद्रांत आवरणी कोषगुल अनेक समय ए रकम क्षुद्र क्षुद्र भाज जुक्त पर्दा दिए तैरी ए माइक्रोफिलि एला हे माइक्रोफिलि एची हमारे माइक्रोफिलिटाधरण फोल्डिंग भाज कख कख जेम बिक्र कोषे देखा जाए नलर मतन असंख्य भाज भेतर दिखे देखा जाए ये रकम फोल्डिंग भेतर दिखे कोष पर्दार भेतर दिखे ए रकम नलर मतन फोल्डिंग देखा जाए तक ये अंत भाज बा इनभैजिनेशन एनभैजिनेशन रकम इनभैजिनेशन अंत भाज देखा जाए कख कख दीर्घ नलर मतन देखा जाशर कोष पर्दा ए रकम नलर मतन कोषर भेतर दिखे प्रवेश कर तक ये टीबिउल्स तक ये टीबिउल्स तेल एरक टीबिउल्स नलकार गठन से देखा जाए टीबिउल्स नलकार गठन देखा जाए हाँ यहाँ के बीच इनभैजिनेशन ए रखम कख क्यूबिउल्स देखा जाए जो ए रखम सूक्ष्म भाज जुक्त है तक बीजेपी माइक्रोविली तेल एगल की विभिन्न धरण फोल्डिंग तेल विभिन्न धरण फोल्डिंग विभिन्न धरण विभिन्न भाव फोल्डिंग अरेंज होते सज्जित होते कख से माइक्रोविल रूप ने कखोटा के बीच इनभैजिनेशन कख से टीबिउल्स एचड़ा प्रोकारिओटिक कोषे आलोचना कर एक विषय प्रोकारिओटिक प्रोकारिओटिक कोषे देखा जाए कि कोष पद्धा एरक भेतर दिखे भाज हो गए यह रकम भाव विशेष एक अंत भाज एक मडिफाइड इनभैज जेटा कि बोली ये बोली मेसोजोम 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 देखा जाए कोष पर्दार भेतर दिखे एरक प्रोकारिओटिक कोषे भाज हुए जेटा अनेक समय शसन उत्सेचक थार्ज शसन माइटोकंड्रिया संगे इक्ुईलेंट बा समतुल्य बला है प्रोकारिओटिक कोषर क्षेत्र में शसन वस्तु शसने सहाज्य कर शक्ति उत्पादने सहाज्य कर मेसोजोम एचड़ा लेमोजोम एक विषय आज लेमोजोम की कोष पर्दार भाज जुक्त बहिर बृद्धि कख कख छत्रा के बाद शैबाल देखा जाए मेसोजोम मतन ही गठन क्योंकि एरा बर दिखे ए रकम भेतर दिखे ना थे देखा जाए यकम बर दिखे विभिन्न भाव बर दिखे एरक भाज तक ये बोली लेमोजोम गठन कर विभिन्न धरण फोल्डिंग कोष पर्दार विभिन्न धरण फोल्डिंग माइक्रोविली होते इनभैजिनेशन होते टीबिउल्स होते मेसोजोम्स होते लेमोजोम्स होते एखना देख कोष पर्दार विभिन्न धरण संयोग गठन संयोग गठन कम संयोग गठन गठन देखा जाए कख कख विभिन्न अंशे दोटो सन्निहित कोष हाँ दोटो सन्निहित कोष 
এদের এই সন্নিহিত কোষের মাঝখানে এরা দৃঢ়ভাবে এরকম জালকের মতন বিভিন্নভাবে জালকের মতন এরকম টাইটলি প্যাক্ড থাকে ভীষণ দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে এরকম দৃঢ়ভাবে যদি সংযুক্ত থাকে তখন অনেকগুলো অংশে মানে এরা বিভিন্নভাবে এই কোষ পর্দার অংশ ওই কোষ পর্দার অংশ এখানে এভাবে বিভিন্নভাবে সংযুক্ত থাকে এই সংযুক্ত গঠন অনেকটা ব্যাগের চেনের মতন দেখো গঠন এখানটাই হয়ে গেল এই ধরনের গঠন হলে এটাকে বলি আমরা টাইট জাংশন এটা কি আলোচনা করছি আমরা সংযোগের গঠন নিয়ে তাহলে তখন এটাকে বলবো আমরা টাইট জাংশন টাইট জাংশন তখন এটাকে বলবো আমরা টাইট জাংশন এরকম টাইট জাংশন দেখা যায় এটাকে বলছি আমরা টাইট জাংশন এরকম পার্শ্ববর্তী দুটো কোষের অংশগুলো যখন খুব দৃঢ়ভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে তখন টাইট জাংশন এরা কি করে এরা দুটোর স্তরকে বা কোষগুলোকে পরস্পরের সঙ্গে খুব দৃঢ়ভাবে আটকে থাকতে সাহায্য করে যেমন রক্ত জালকের যে সমস্ত কোষ মস্তিষ্কের কোষ নেফ্রনের যে টিউবিউল আছে নেফ্রনের টিউবিউলের কোষ সংগ্রাহী নালিকার কোষ সেগুলো দেখা যায় এরকমভাবে টাইট জাংশন দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে গ্যাপ জাংশন কি গ্যাপ জাংশন হচ্ছে দুটো পার্শ্ববর্তী কোষের মধ্যে দুটো পার্শ্ববর্তী কোষের মধ্যে কখনো কখনো গ্যাপ যুক্ত প্রোটিন মানে পরস্পরের মধ্যে কিছু প্রোটিন চ্যানেল এরকম কিছু প্রোটিন চ্যানেল দিয়ে এরকমভাবে কিছু প্রোটিন চ্যানেল দেখা যাচ্ছে এরকমভাবে যুক্ত থাকে প্রোটিন চ্যানেল দিয়ে তাহলে এখানে যে মাঝখানে গ্যাপগুলো দিয়ে এই ফাঁকা জায়গাগুলো দিয়ে বিভিন্ন পদার্থ কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু কিন্তু এক কোষ থেকে আর এক কোষে যাতায়াত করতে পারে এই ধরনের জাংশনকে বলছি আমরা গ্যাপ জাংশন এরা মূলত প্যানেক্সিন এবং কানেক্সিন প্রোটিন দিয়ে তৈরি এটাকে বলছি আমরা গ্যাপ জাংশন গ্যাপ জাংশন ডেসমোজম কাকে বলি ডেসমোজম হচ্ছে দুটো কোষের সংযোগস্থলে দুটো কোষের সংযোগস্থলে দুটো কোষের সংযোগস্থলে অনেক সময় চাকতির মতন বস্তু দেখা যায় বিভিন্ন পদার্থ জমা হয় এরকম চাকতির মতন এরকম চাকতির মতন অংশ তৈরি করে এই চাকতির মতন অংশগুলোকে এরকম চাকতির মতন অংশগুলোকে এইগুলোকে বলছি আমরা ডেসমজম ত্বকের কোষে বা পাকস্থলীর কোষে বা মূত্রথলীর কোষে এরকম ডেসমজম দেখা যায় এরা প্রচুর চাপ সহ্য করতে পারে ডেসমজমগুলো এই কোষগুলোকে চাপ সহ্য করার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় এই ধরনের সংযোগ গঠনকে আমরা বলছি ডেসমজম বিভিন্ন ধরনের বস্তু জমা হয়ে এই চাকরি সদৃশ অংশগুলো তৈরি হয় এদেরকে আমরা বলছি ডেসমজম ম্যাকুলা অ্যাডারেন্সও বলা হয় ডেসমজম বা এদেরকে বলছি আমরা ম্যাকুলা অ্যাডহেয়ারেন্স তাহলে এটা গেল ডেসমজমের বিষয় ডেসমজম একটু মডিফায়ের হয়ে কখনো কখনো দেখা যায় ডেসমজমের ক্ষেত্রে একটা দিকে কোষ পর্দার দিকে বেশি স্থূল হয়ে যায় কখনো কখনো দেখা যায় বেশি স্থূল অন্যদিকে কম থাকে তখন সেটাকে বলে হেমি ডেসমজম এছাড়া আঙুলের মতন প্রবর্তক দেখা যায় পাশাপাশি কোষের মধ্যে হ্যাঁ পাশাপাশি কোষের মধ্যে এরকম আঙুলের মতন প্রবর্তক পাশাপাশি কোষের মধ্যে এরকম আঙুলের মতন প্রবর্তক দেখা যায় এখানে দেখা যাচ্ছে আঙুলের মতন প্রবর্তক এরকমভাবে দেখা যায় তখন তাদেরকে বলছি আমরা ইন্টার ডিজিটেশন ইন্টার ডিজিট মানে হাতের আঙুলগুলো এভাবে দিয়ে দিলে যেমন হবে হ্যাঁ ডিজিটগুলো হাতের আঙুলগুলো যখন এরকমভাবে ভেতরে দেওয়া হবে তখন অনেকটা এইরকমভাবে এখানে তৈরি হচ্ছে এদেরকে বলছি আমরা ইন্টার ডিজিটেশন ইন্টার ডিজিটেশন তাহলে এটাও এক ধরনের গঠন তাহলে ইন্টার ডিজিটেশন ডিজিটেশন এরকম হলো যখন আঙুলের প্রবর্ধকের মতন পার্শ্ববর্তী কোষগুলো পরস্পর এখানে যুক্ত থাকবে আর একটা বিষয় আছে যেটাকে বলছি আমরা টার্মিনাল বার ডেসমজমের ক্ষেত্রে কখনো কখনো দেখা যায় বিশেষ ধরনের গঠনযুক্ত জায়গাগুলো কোনো টোনো ফিলামেন্টের সাথে যুক্ত থাকে না তাদের বলছি আমরা টার্মিনাল বার বা জোনুলা অ্যাডহেয়ারেন্স এটাকে যেমন বললাম আমরা ম্যাকুলা অ্যাডহেয়ারেন্স এরকম কখনো কখনো দেখা যায় জোনুলা অ্যাডহেয়ারেন্স যেটাকে বলছি আমরা টার্মিনাল বার টার্মিনাল বার 
বা চুনুলা অ্যাডহেয়ারেন্স বলা হয় বহিকোষীয় অবরণীটা একটু আলোচনা করি তাহলে এটা গেল সংযোগীয় গঠন এই যে বহিকোষীয় আবরণী বলছি আমরা এই বহিকোষীয় আবরণীটা কেমন কখনো কখনো দেখা যায় পতঙ্গ শ্রেণীর প্রাণীর ক্ষেত্রে যেমন কোষ পর্দার বাইরে পলিসাকারাইডের আবরণী কোষ পর্দার বাইরে পলিসাকারাইডের আবরণী এখানটায় দেখা যায় কোষ পর্দার বাইরে তাহলে পলিসাকারাইডের আবরণী যদি অতিরিক্ত থাকে সেটা থাকতে পারে মিউকো পলিসাকারাইড থাকতে পারে বা মিউকোর প্রোটিন থাকতে পারে তখন সেটাকে বলছি আমরা বহিকোষীয় আবরণী তাহলে এই হলো কোষ পর্দার বিভিন্ন ধরনের মডিফিকেশন মূলত তিন ধরনের মডিফিকেশন দেখা যায় ফোল্ডিং বা ভাঁজ সংযোগীয় গঠন এবং বহিকোষীয় আবরণী তার মধ্যে ফোল্ডিং বা ভাঁজের মধ্যে মাইক্রোভিলি হতে পারে ইনভ্যাজিনেশন হতে পারে টিউবিউলস হতে পারে মেসোজমস হতে পারে লেমোজমস হতে পারে স্ট্রাকচারাল যে সমস্ত কানেকশানাল বা জাংশানাল স্ট্রাকচারস যেগুলো আছে সংযোগীয় গঠন সেটা কখনো টাইট জাংশানের রূপ নেয় কখনো গ্যাপ জাংশন কখনো ডেসমোজম কখনো হেমি ডেসমোজম কখনো টার্মিনাল বার এবং কখনো ইন্টার ডিজিটেশন আর বহিকোষ্য আবরণীটা কি কোষপর্দার বাইরে অতিরিক্ত কোনো পদার্থের আবরণী যদি থাকে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে বহিকোষীয় আবরণী এবার এবার আমরা কোষপর্দার কাজের দিকটায় যাব কোষপর্দা মূলত কি কাজ করে কোষপর্দা প্রধান কাজ হচ্ছে পরিবহনে সাহায্য করা পরিবহন কোষপর্দার প্রধান প্রধান কাজ হচ্ছে পরিবহনে সাহায্য করা কি পরিবহন করে বিভিন্ন ধরনের আয়ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু বিভিন্ন ধরনের পুষ্টি পদার্থ নিউট্রিয়েন্টস রাসায়নিক জৈব রাসায়নিক পদার্থ এগুলো কোষের একদিক থেকে আরেক দিকে পরিবহনে সাহায্য করে কোষের ঘনত্ব কোষের ভেতরের কোন পদার্থ যদি দেখা যাচ্ছে এখানে ঘনত্ব কম এখানে ঘনত্ব বেশি বিভিন্ন ধরনের আয়ন বা গ্লুকোজের ক্ষেত্রে কখনো কখনো এরকম দেখা যায় তারা টানেল প্রোটিন দিয়ে একদিক থেকে আরেক দিকে যেতে পারে যদিও গ্লুকোজ মূলত গ্লুকোজ ট্রান্সপোর্টার দিয়ে পরিবহন হয় বিভিন্ন ধরনের আয়ন চলাচল করতে পারে যারা কোষের একদিক থেকে আরেক দিকে চলাচল করতে পারে তাহলে বেশি ঘন দিক থেকে কম ঘন দিকে যদি যায় তখন সেটা কি পদ্ধতিতে যাবে সেটাকে বলবো আমরা ডিফিউশন যদি এটা কোনো প্রোটিনের সাহায্যে একদিক থেকে আরেক দিকে যায় প্রোটিনের সাহায্যে একদিক থেকে আরেক দিকে যায় তাহলে সেটাকে বলবো আমরা ফেসিলিটেটেড ডিফিউশন বা সহায়ক ব্যাপন তাহলে পরিবহন এটা ব্যাপন পদ্ধতিতে হতে পারে এটা সহায়ক ব্যাপন বা ফেসিলিটেটেড ডিফিউশন পদ্ধতিতে হতে পারে অভিস্রবণ বা অসমোসিস কাকে বলবো অসমোসিস হচ্ছে এই যে কোষ পর্দা এটা অর্ধভেদ পর্দার মতন অনেক সময় কাজ করে তখন জলের অণুগুলো দেখা যাচ্ছে এখানে ঘনত্ব বেশি আছে গ্লুকোজের ঘনত্ব এখানে গ্লুকোজের ঘনত্ব কম আছে তখন এখান থেকে জলের অণুগুলো এই দিকে যাবে অর্থাৎ অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় দ্রাবকের অণুগুলো এই অর্ধভেদ পর্দা ভেদ করে একদিক থেকে আর একদিকে যাবে এইটাকে আমরা বলছি যখন এই রকম ঘটনা ঘটবে তখন সেটাকে বলছি আমরা অভিস্রবণ অভিস্রবণ তাহলে এরকম অভিস্রবণ প্রক্রিয়াতেও কিন্তু কোষের মধ্যে পরিবহনের কাজটা কোষ পর্দার মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারে তাহলে কোষ পর্দার মাধ্যমে ব্যাপন সহায়ক ব্যাপন বা অভিস্রবণ পদ্ধতিতে পরিবহন হতে পারে এইগুলো মূলত হল সবই নিষ্ক্রিয় পরিবহন মানে এখানে কোনো ধরনের শক্তির প্রয়োজন হচ্ছে না কিন্তু সক্রিয় পরিবহন কখনো কখনো দেখা যায় সক্রিয় পরিবহন ক্ষেত্রে দেখা যায় কোষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যকণা বা তরল বস্তু এন্ডোসাইটোসিস পদ্ধতিতে বা ফ্যাগোসাইটোসিস এন্ডোসাইটোসিস বা এক্সোসাইটোসিস পদ্ধতিতে এন্ডোসাইটোসিস কীরকম এন্ডোসাইটোসিস হচ্ছে কোষের দেখা যাচ্ছে এখানে কোনো একটা পদার্থ আছে এটা তরল খাদ্য হতে পারে বা একটা খাদ্যকণা হতে পারে তখন এই কোষ পর্দা ধীরে ধীরে এরকমভাবে ভাঁজ হয়ে যায় ভিতরের দিকে ভিতরের দিকে এরকমভাবে ভাঁজ হয়ে গেলে এইটা তখন ধীরে ধীরে একটা বিশেষ গহবর তৈরি করে যেটাকে বলছি আমরা ফ্যাগোজম যে ফ্যাগোজমের মধ্যে খাদ্যকণাটা চলে আসে তাহলে এইভাবে কোষের বাইরে থেকে ভেতরের দিকে কোনো পদার্থ যেতে পারে তখন এটাকে বলছি আমরা এন্ডোসাইটোসিস তখন এটাকে বলছি আমরা এন্ডোসাইটোসিস এন্ডোসাইটোসিস যখন কঠিন পদার্থ কঠিন কণা দিয়ে হবে কঠিন কণা যখন এন্ডোসাইটোসিস পদ্ধতির ভেতরে ঢুকবে তখন তাকে বলবো আমরা ফ্যাগোসাইটোসিস 
ফ্যাগোসাইটোসিস ফ্যাগোসাইটোসিস আর যদি এটা তরল পদার্থ হয় তখন তার নাম হয়ে যাবে পিনোসাইটোসিস 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 তাহলে এইভাবে এন্ডোসাইটোসিস পদ্ধতিতে কোষের বাইরে থেকে ভেতরের দিকে যেতে পারে আবার পিনোসাইটোসিস পদ্ধতিতে দেখা যায় অনেক সময় পিনোসাইটোসিসে কোষের ভেতর থেকে কোনো পদার্থ তারা কোষ পর্দার এইরকম প্রান্তের দিকে চলে এসে পদার্থগুলো কোষ থেকে বাইরে বেরোতে পারে তখন সেটাকে কি বলবো এখানে বলেছিলাম ভেতরের দিকে যাচ্ছে বলে এন্ডোসাইটোসিস তাহলে এটাকে কি বলা যায় তখন এটাকে বলবো আমরা এক্সোসাইটোসিস 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 পদ্ধতিতে কোষের ভেতরের দিক থেকে বাইরের দিকে কোনো পদার্থ যেতে পারে এটাকে বলছি আমরা এক্সোসাইটোসিস তাহলে এই গেল কোষপর্দার কিছু কাজ এছাড়া কোষপর্দা কি করে কোষপর্দা কোষকে আকৃতি প্রদান করে রক্ষণাত্মক কাজ আছে যান্ত্রিক বিভিন্ন ধরনের অঙ্গাণু গঠনে সাহায্য করে যেমন কোষপর্দা থেকেই লাইসোজম তৈরি হতে পারে কোষপর্দা থেকে গলগি বডি তৈরি হতে পারে কোষপর্দা থেকে নিউক্লীয় পর্দা তৈরি হতে পারে এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা তৈরি হতে পারে এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা তৈরি হতে পারে তাহলে এরকম বিভিন্ন অঙ্গাণুর সৃষ্টি করতে পারে কোষপর্দা খরণ কাজে যোগ যোগ দেয় যেমন কোষের মধ্যে কোনো বস্তু তৈরি হলো সেটা খরিত হলো বাইরের দিকে এক্সোসাইটোসিস পদ্ধতি তখন সেটাকে খরণ কাজ করবো আমরা কোনো পদার্থের শোষণে সাহায্য করে যেমন তরল বা কঠিন খাদ্যকণা শোষণ করে এই হচ্ছে কোষপর্দার গঠন এবং কাজ সংক্রান্ত আলোচনা ধন্যবাদ সকলকে